بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله نمك انغرهكما راوته امين അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യൗമു തർവിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ ദുൽഹിജ എട്ട് എന്ന സുദിനമാണ് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ മാസത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നാണ് ലോക മുസ്ലിം പ്രതിനിധികൾ അറഫ എന്ന വിശുദ്ധമായ പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രദേശത്ത് സംഗമിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഹാജിമാരൊക്കെ അവിടുത്തെ തർത്തീപനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും പേരൊക്കെ അറഫയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് മുഴുവൻ ആളുകളും അറഫയിൽ എത്തലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അറഫയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇജിത്തിമായ സംഗമം നടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ വിശുദ്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ദുരഹിജ എട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ പർവ്വത സമാനരായ ശ്രേഷ്ഠരായ ഉലമാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാം യഥാക്കതു സൗമു തിസ ഇൽ ഹിജ ദുരഹിജ മാസത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് ദിവസവും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒമ്പത് ദിവസവും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ് വ ആക്കദുഹ ആ നോമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അതിശക്തമായ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താസി ഉഹ ദുരഹിജ ഒമ്പതിൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് വഹുവയവും അറഫ അത് അറഫ ദിനമാണത് ലിഗൈരി ഹാജിൻ വ മുസാഫിരിൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളാരോ അവർക്ക് അല്ല കാരണം അവർക്ക് അറഫാ ദിനത്തിന് നോമ്പ് സുന്നത്തില്ല അവരുടെ ദിക്കറുകൾക്കും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ നോമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബലഹീനത വരുത്തിയാലോ എന്ന് കരുതി അവർക്ക് നോമ്പ് സുന്നത്താക്കിയിട്ടില്ല ഈ നോമ്പിന് അറഫ എന്ന വിശുദ്ധമായ നോമ്പിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപവും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപവും ഇവന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന പുറത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമായ നോമ്പാണ് അറഫ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അത് ഇൻഷാല്ല കേരള മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് നാളെയാണ് അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് യുസന്നു സൗമു സാമിനിൽ ഹിജ ദുൽഹിജ എട്ടിൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ നോമ്പും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് യഹത്തിയാപ്പൻ ലഹു അത് അറഫാ ദിനത്തോടൊരു സൂക്ഷ്മത എന്നതുകൂടി ഉണ്ട് അവിടെ മാസം കാണലിലും മറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപാകതകൾ വന്ന് അവിടെ ദുൽഹിജ ഒമ്പത് ഈ ദുൽഹിജ എട്ടിൻ്റെ അന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒമ്പത് എന്നുള്ള രൂപമൊക്കെ പോലെ വന്ന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കരുതിയാണ് അത് സുന്നത്ത് നമ്മുടെ കാതിമാർ പ്രഖ്യാപിക്കണ അനുസരിച്ചുള്ള ദുൽഹിജ ഒമ്പതിന് തന്നെയാണ് അറഫാ ദിനം എന്നാലും ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ വശമാണ് ദുൽഹിജ എട്ടിന് കൂടി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് അത് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നാളത്തെ നോമ്പുകാർ അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതാണ് അഫ്താജമുൽ മുത്താഹിറൂന നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഹുസൂലി സബാബി അറഫ ഒമാ ബാദഹു അറഫ അറഫാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാകും ആ നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാകും ബി ഉക്കു ഇ സൗമി ഫർലിൻ ഫിഹ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു ഫർല് നോമ്പ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അറഫ ദിവസത്തിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ കൂലി അവന് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഫർല് നോമ്പ് ആ ദിവസത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല ഷേഖുന ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക ഷേഖിഹി മഹാനവറുകളുടെ ഉസ്താദ് ഷേഖുൽ ഇസ്ലാം ജക്കരി അൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളും പറയുന്നു വല്ലതി എത്തജിഹു അന്നൽ കസ്ദ ഉജൂദ് സൗമിൻ ഫിഹ ഫഹിയാക്ക തഹിയത്തി പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള തഹിയത്ത് നിസ്കാരം പോലെ തന്നെയാണ് അറഫാ ദിനം പോലെയുള്ള സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
തഹിയത്ത് നിസ്കാരം എന്ന പ്രത്യേകമായ ലേബലിൽ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഇല്ല പകരം അവിടെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ മതി ഏത് നിസ്കാരമായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പള്ളി കയറിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ദുഹറിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്താണ് നിസ്കരിച്ചത് എന്നാലും അവിടെ തഹിയത്ത് വീടി എന്നതാണ് മസല അതേപോലെ ഈ അറഫ നോമ്പ് പോലെയുള്ള നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അറഫാ ദിനത്തിൽ ഇവൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നത് വരും ആ ഒരു തൊലബ് വീടി അഥവാ ഇവനോടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം തീരാൻ അത് തന്നെ മതി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കോ മറ്റൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നോമ്പ് കഥ വീട്ടാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ആ കഥ വീട്ടലും അറഫാ ദിനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഹിജ് ഏട്ടിൻ്റെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഫൈൻ നവ ആ തത്തവു ഐലൻ ഇവനൊരു കാര്യം ചെയ്തു റമദാൻ്റെ നോമ്പ് കഥ വീട്ടുന്നു സുന്നത്ത് നോമ്പും കൂടി കരുതുന്നു എന്ന് രണ്ടും കൂടി കരുതിയാൽ ഹസല രണ്ടും കരസ്ഥമാകുന്നതാണ് ഇല്ല രണ്ടും കരുതിയില്ല ഇവൻ റമദാൻ്റെ നോമ്പ് കഥാ വീട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ സക്കത്ത് അൻഹു തൊലബു അവൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്ന അവനോടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം വീണു പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിർദ്ദേശം വീടിയവനായി മാറാൻ അത് തന്നെ മതി ആ ഫറുദ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാലും മതി കാരണം ഈ മഹിതമായ ദിവസത്തിൽ അവൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നോമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതാണ് പിന്നെ 